。为什么饭店炒出的菜那么香？它的油加工处理过，通常会使用葱油。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享两款葱油美食：葱油焖鸡和葱油面的做法。首先，我们快速的介绍一下葱油的做法：碗中加入小葱白三十克，再加入大葱段八十克以及洋葱丝一百五十克。锅中加入植物油四百克，可以用新油，也可以像我这样用炸锅肉丸的油。油温一百五十度，油中插入一根筷子。筷子周围出现很多小气泡的时候，倒入全部的大葱、洋葱、葱白，开小火炸十分钟，炸到它们表面发黄变焦，关火，用余温再炸五分钟，捞出残渣，挤干净，再把油温升到一百二十度，加入一些葱绿，把它们炸干、炸变色，捞出来就得到了葱酥。锅中的油再加热一下，烧干油中的水分就关火，冷却后过滤一下就得到了葱油。下一步，我们制作葱油焖鸡，准备一斤新鲜的三黄鸡，不想焯水的话就浸泡至少。半个小时，中途多放几次清水。不想等的话，就先把鸡肉清洗干净，然后把鸡块直接放入锅中，加入多点冷水，没过它们，再加入一点姜片，加入点葱段，一点料酒，开中小火慢慢的煮沸。水开后，我们用漏勺撇去浮沫，撇除干净后再煮三分钟，把鸡肉整体煮断生，不再渗出血水，就可以关火。用漏勺把它们都添出来，放入热水中浸泡，然后用牛肉的温水冲洗干净，清洗干净后放入肉盘中沥去多余的水分。下一步，准备一口。干净的锅，朝锅中加入适量的葱油，油热后，我们加入一些去皮的生姜片，用油把生姜煎一下，能够更好的释放出生姜的风味。煎到它明显脱水后，我们再把沥干水分的鸡块全部倒进来，我们采用炒一下再煎一下的方式，把鸡块的表面炒干炒香，炒的时候就能够闻到浓郁的葱香味。把鸡块炒热后，我们加入一个清洗干净的八角，再调成大火煸炒，在油温的作用下，可以产生美辣的反应，不仅能够煎出鸡皮中的油。油脂还能给这道菜增加更多的色香味，一直翻炒到鸡块的表皮微微焦黄，散发出浓郁的香味。趁热沿锅边淋入一大勺料酒，激发出香味，并同时挥发带走腥味。再沿锅边旋转淋入一勺特级生抽，激发出酱香味。再加入半勺老抽，加入一勺量的蚝油，再加入一点点的盐，加入一点白糖，最后加入一勺米酒。然后把它们翻炒均匀，把鸡块炒上色，下一步就可以加开水了。开水不要多，刚好没过鸡块即可。然后加入一点点的白醋，大约三克，用来增香解腻，还能加速鸡肉的软烂。水开后盖上盖子，调成最小火，再炖四十分钟。具体时间还是要根据鸡肉的品种和年龄来决定。好了，时间到，我们打开盖子，开大火收汁了。一边加热，一边把八角和姜片夹出去，一直收到汤汁浓稠。起锅前加入点胡椒粉，再加入点。葱油，这葱香味更加浓郁了。用勺子推匀即可起锅装盘。提前做好的葱油，这个菜真的很简单。最后在鸡块上放上点葱酥，点缀一下。好了，一份葱香浓郁、鸡肉嫩滑的葱油焖鸡就完成了。接下来我们制作葱油面，准备一口干净的锅，朝锅中加入适量的葱油，油热后加入一勺量的清水，再加入三勺量的生抽酱油，再加入一勺老抽，加入一点糖，加入一点盐，加入一点胡椒粉。加入一点蚝油，用勺子把它们搅拌均匀，等锅中起小泡就关火，再把煮好的料汁倒入一个碗中备用。起锅烧水，水开后加入自己喜欢吃的面条，我这里加的是碱水面。锅中水开后加两次冷水，把面条煮熟煮断生，煮好之后捞出来。别的面条可以直接放入碗中，碱水面就用温水洗一下，再放入碗中备用。根据个人口味，加入两到三勺的料汁。最后加上一点葱酥，一碗简单好吃的葱油面就完成了，搅拌均匀就可以开吃了。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。